வணக்கம் வெல்கம் டு எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் எஜுகேஷன் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் பார்க்க போகிற சாப்டர் என்னென்னா இயற்கணிதம் அதாவது அல்ஜிப்ரா இதில் வந்து நம்ம இன்னைக்கு ஃபுல்லாக அல்ஜிப்ரால பேசிக்ஸ் ஆஃப் அல்ஜிப்ரா அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் எப்படி வந்து கொடுத்துருக்குற சிம்பிள் சிம்பிள் கொஷின்ஸை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் சிம்பிள் சம்ஸை வந்து எப்படியெல்லாம் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுதான் பேசிக்ஸ் இதிலிருந்து தான் வந்து நம்ம செவன்த்து எயித்து நைன்த்து டென்த்து லெவன்த்து டுவெல்த்து எல்லாத்துலேயுமே அல்ஜிப்ரா ரிலேட்டடான ஒரு சாப்டர் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ நம்ம பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்மளால் ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு இப்போ நான் ஒன்றுக்கு பதில் என்னன்னு சொல்லி சப்ஸ்டூட் பண்ணியிருக்கேன் என் ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு த்ரீ ஸோ இப்போ என்னோடய வேல்யூ என்னவா இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு த்ரீ வரும் ஒன்னு இருந்தால் வந்து நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்து த்ரீன்னு சொல்லிட்டு வரும் ஸோ இப்போது என்ன வந்து என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒரு வேரியபிள் அதாவது ஒரு மாறி அப்படின்னு சொல்லி தமிழில் சொல்லலாம் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு கேள்விகளில் இர ரெண்டு வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க அதிலிருந்து ஒரு வேரியபிளோட வேல்யூவை நம்மளுக்கு கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க இதுதான் இயற்கணிதத்தில் நம்மளுக்கு கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் ஸோ இந்த என்னோட வேல்யூ வந்து மாறிட்டே இருக்கும் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குற கேள்விகள்லேருந்து கொடுத்துருக்குற ஆன்சர்லேருந்து நம்மளை ஒரு வேரியபிள் கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க அப்படின்னா அதனோட வேல்யூ வந்து ஒரு இயல் எண்கள் அதாவது மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இதுதான் வந்து இறக்கணிதத்தில் பேசிக்ஸ் இதில் ஒன் ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு த்ரீ என் ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு இல்லையா இது எல்லாமே வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் ஒரு ஈக்குவேஷன் ஒரு சமன்பாடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இதுதான் வந்து ஒரு சமன்பாடு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குற கேள்விகள்லேருந்து இந்த மாதிரி ஒரு சமன்பாடு இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்து நம்ம அமைச்சா மட்டும்தான் ஏபிசிடி அப்படிங்கிற பல மாறிகள் வந்து நம்மளுக்கு கேட்கும் போது அதை வந்து சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓகே நம்ம அம்மா வந்து கடைக்கு போகிறாங்க கடையில் வந்து ஒரு நம்மளுக்காக ஒரு அஞ்சு பென்சில் வாங்கிட்டு வராங்க அதில் ரெண்டு பென்சில் வந்து நம்ம கிட்ட கொடுத்துட்றாங்க எடுத்துகிட்டு போக சொல்லிட்டு திருப்பி அம்மா கிட்ட நம்ம யோசிப்போம் எவ்வளோ பென்சில் அம்மா கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிச்சம் இருக்கிற பென்சில் எவ்வளோ அதுதான் வந்து என் ஸோ அந்த வேல்யூவை தான் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அந்த வேல்யூ வந்து இப்போ நம்மளுக்கு அஞ்சு பென்சில் அப்படி இருக்கிறங்காட்டிக்கு நம்மளால் கையை வச்சே வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் அது அஞ்சு பென்சில் நம்மளுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க வாங்கியிருந்தாங்க ரெண்டு பென்சில் கொடுத்துட்டாங்க மிச்சம் இருக்கிறது மூணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரிய பெரிய கணக்குகள் வரும்போது பெரிய நம்பர்ஸ் வந்து நம்ம அந்த கேள்விகளில் யூஸ் பண்ணும்போது அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு தான் வந்து இயற்கணிதம் வந்து யூஸ் ஆகும் ஸோ அதே போல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என் இன்ட்டு டென் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது ஸோ இப்போது ஹண்ட்ரட் வரணும் அப்படின்னா என்னோடய வேல்யூ என்னவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்து ஹண்ட்ரட் இருக்கும் டென் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மாறிகள் வந்து என் எக்ஸ் ஒய் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன வே என்ன வேரியபிளாக வேணாலும் இருக்கலாம் நம்ம என் எக்ஸ் ஒய் ஏபிசி இது தான் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற எந்த ஒரு கட்டுப்பாடும் கிடையாது ஸோ இது ரிலேட்டடான ஒரு சில கேள்விகள் வந்து இனிமேல் இப்போ நம்ம பார்ப்போம் அடுத்த ஒரு கேள்வி என்னென்னா தங்கை நிலாவின் வயதை காட்டிலும் மூன்று வயது பெரியவன் மதி நிலாவின் வயது நமக்கு தெரியும் எனில் மதியின் வயதை காண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ தங்கை நிலாவின் வயது எவ்வளோ மதியின் வயது பெரியவன் ம அந்த பெரியவன் மதியின் வயதை விட மூன்று வயது கம்மி ஸோ மதியோட வயது வந்து அதிகம் அவனோட வயது வந்து மூன்று வயது அதிகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதனால தான் வந்து நான் இங்கே லெஸ் தென் சிம்பிள் போட்டிருக்கேன் இந்த லெஸ் தென் சிம்பிள் வந்து நிலாவோட வயது வந்து மதியின் வயதை விட மூன்று வயது கம்மி அப்படின்னு சொன்னாங்க அட்டிக்கி ஸோ இப்போ நிலாவோட வயது வந்து நமக்கு தெரியும் எனில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க எனில் மய மதியின் வயதை காண்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ நம்ம நிலாவோட வயசு என்னன்னு வச்சுக்கலாம் என்னன்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் இப்போ நிலாவோட வயசு வந்து நாலு அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதை நான் ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன் அப்போ மதியோட வயது எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா மதியோட வயது நிலாவோட வயதை காட்டிலும் மூணு வயசு அதிகம்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால தான் நான் என் ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவ
இன்கேஸ் நிலாவோட வயது வந்து எயிட் எட்டு வயசு அப்படின்னா என் ப்ளஸ் த்ரீ எயிட் ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு லெவன் இதுதான் வந்து மதியின் வயது ஸோ நிலாவோட வயசு என்ன கொடுத்தாலுமே அந்த வயசோட மூணு கூட்டு மூணு வயசு நீங்கள் கூட்டினீங்கன்னா அதுதான் மதியோட வயது இதுதான் வந்து அந்த கேள்வியில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து இயற்கணிதத்தில் ஈக்குவேஷன் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணி நம்ம ஆன்சர் சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணணும் ஸோ இதில் என் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா மாறி மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த மாறி கொண்டே போகிற அந்த ஈக்குவேஷன் அதாவது அந்த வேரியபிளுக்கு ஏற்ற மாதிரி மதியோட வயசில் மூணு வயசு நீங்கள் நிலாவோட வயசில் மூணு வயசு நீங்கள் கூட்டினீங்க அப்படின்னா மதியோட வயசு வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் நெக்ஸ்ட் வந்து இயற்கணித கூற்றுகளை அமைத்தல் இயற்கணித கூற்றுகளை அமைத்தல் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை நம்ம ஈக்குவேஷன் எப்படி இயற்கணிதத்தில் ஃபார்ம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தான் வந்து இதில் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க ஒரு கேள்வி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அதிலிருந்து ஒரு சமன்பாடு நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து இயற்கணித குற்றுகளை அமைத்தல் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதை வந்து நம்ம ஒரு இதை வந்து எப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்ணலாம் எப்படி நம்ம அதை வந்து எழுதலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒரு கூடையில் எண் ஆப்பிள்கள் உள்ளன எண் ஆப்பிள்கள் உள்ளன குறிப்பிட்ட அளவு நம்மளுக்கு தெரியாது என்னன்னு ஒரு மாறி கொடுத்துருக்காங்க அந்த கூடையில் உள்ள ஆப்பிளுடன் ஐந்து ஆப்பிள்களை சேர்க்க கூடையில் மொத்தம் எத்தனை ஆப்பிள்கள் உள்ளன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ கூடையில் வந்து என் ஆப்பிள்கள் இருக்கு ஸோ அதோட அஞ்சு ஆப்பிளை வந்து ஆட் பண்ணுறாங்க அப்படி ஆட் பண்ணாங்க அப்படின்னா கூடையில் எவ்வளோ ஆப்பிள் இருக்கும் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி கூடையில் இருக்கிற ஆப்பிள் வந்து என் அதோட ப்ளஸ் ஃபைவ் அஞ்சு ஆப்பிளை நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா அதுதான் வந்து கூடையில் இருக்கிற மொத்த ஆப்பிள்கள் இதுதான் வந்து இயற்கணித கூற்று இதை வந்து நம்ம இயற்கணித சமன்பாடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இங்கிலீஷில் இதை வந்து ஈக்குவேஷன் வந்து நம்ம ஃபார்ம் பண்ணுறது அப்படின்னும் சொல்லலாம் இதுதான் வந்து இயற்கணித கூற்றுகளை அமைத்தல் இப்போது ஒரு பஸ்ஸில் வந்து எக்ஸ் அளவு வந்து மக்கள் வந்து பா வந்து ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அதில் வந்து ரெண்டு பேர் அடுத்த ஸ்டாப்பில் ஏறுறாங்க ஏறுனா வந்து என்ன நாம் அதை எப்படி எழுதலாம் ஆல்ரெடி ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்க எக்ஸ் கவுண்ட்டு அதோட ப்ளஸ் டூ ஆட் பண்ணிங்கன்னா அதுதான் இப்போ ட்ராவல் பண்ணுற மொத்த கவுண்ட்டு இதுவே அதுக்கு அடுத்த ஸ்டாப்பில் இன்னும் ரெண்டு பேர் கீழே இறங்குறாங்க அப்போ இறங்கும் போது நம்ம எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் மைனஸ் டூ சொல்லி நம்ம அதை எழுதலாம் இந்த மாதிரி தான் வந்து இயற்கணித கூற்றுகளை அதாவது இயற்கணித சமன்பாடுகளை வந்து நம்ம ஃபார்ம் பண்ணோம் அதே போல் இப்போ நம்ம கடைக்கு போகிறோம் கடைக்கு போயிட்டு ஒரு நூறு கிராம் வந்து ஒரு நூறு கிராம் வேண்டாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு என் கிராம்ஸ் வந்து நம்ம ஏதோ ஒரு பொருள் வந்து வாங்குகிறோம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் ஒரு நூறு கிராம் வந்து திருப்பியும் கொடுத்துட்றோம் ஒரு ஒரு கிலோ வாங்குகிறோம் அப்படின்னா ஒரு நூறு கிராம் திருப்பி கொடுத்துரும் அந்த என் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது வந்து திருப்பி கொடுத்துறங்காட்டிக்கு மைனஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லி நான் போட்டிருக்கேன் இந்த மாதிரி தான் வந்து நம்ம ஈக்குவேஷன் வந்து நம்ம ஃபார்ம் பண்ண ட்ரை பண்ணோம் அடுத்து வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே வந்து சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் சமைச்சர் புக்கில் இருக்கும் நீங்கள் அந்த புக்கில் பார்த்தீங்கன்னாவே வந்து இதே கேள்விகள் தான் வந்து அதுலேயும் இருக்கும் 
அகிலன் மற்றும் அதியன் மற்றும் முகிலன் இருவரும் உடன் பிறந்தவர்கள் அதியனின் வயது பி முகிலனின் வயதை விட முகிலன் அகிலனின் வயதை விட ஐந்து வயது மூத்தவன் எனில் இயற்கணித கூற்றாக அமைத்து காட்டுக அதியனின் வயது இருபது எனில் முகிலனின் வயது என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க முதல் நம்ம கேள்வி எழுதிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து கொடுத்துருக்குற கேள்வி இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு அதியனோட வயது வந்து பி அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் ஆல்ரெடி வந்து கணக்குலேயும் அவங்க அது கொடுத்துருக்காங்க அதியனோட வயது வந்து பின்னு சொல்லி நம்ம வச்சு சொல்லி இன்கேஸ் அவங்க கொடுக்கலைன்னா நம்மளே வந்து ஒரு மாறியை வந்து அமைச்சு சமன்பாடை எழுதணும் கொடுத்துருக்குறங்காட்டிக்கு நம்ம இப்போ அதியனின் வயதை வந்து நம்ம பின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போது முகிலனோட வயது எவ்வளோ அதியனோட வயதை விட ஆறு மடங்கு அதிகம் அப்படின்னு சொல்லி அதாவது ஆறு வயசு மூத்தவன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்போது பி ப்ளஸ் சிக்ஸ் தான் வந்து முகிலனோட வயதாக இருக்கணும் ஸோ முகிலனின் வயது வந்து ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் சிக்ஸ் இதுதான் வந்து இயற்கனித கூற்று இந்த கேள்வியில் ஒரு ஆன்சர் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதிலிருந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா அதியனோட வயது வந்து இருபது எனில் முகிலனின் வயது எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ அதியனோட வயது அதாவது அந்த பி அந்த மாரியோட வேல்யூ நம்மளுக்கு கேள்வியில் கொடுத்துருக்காங்க என்னன்னு சொல்லிட்டு இருபது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு அப்போ இருபது ப்ளஸ் ஆறு வந்து யாரோட வயசாக இருக்கும் முகிலனோட வயசாக இருக்கும் ஸோ பி இஸ் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி எனில் முகிலனோட வயது வந்து ட்வெண்ட்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் இதுதாங்க வந்து இயற்கணிதத்தில் வந்து எப்படி இயற்கணித கூற்று சமன்பாடு ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு மாறியோட வேல்யூவை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கான சிம்பிள் பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி தான் இயற்கணித கூற்று அமைச்சு கொடுத்துருக்கிற மாறியோட வேல்யூ வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து வந்து விகிதம் மற்றும் விகித சமம் அது ரிலேட்டடான சாப்டர் வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இஃப் யூ ஹாவ் எனி கொஷின்ஸ் ப்ளீஸ் கமெண்ட் இன் பிலோ செக்ஷன் தேங்க்யூ